യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നഫ്താലേട്ടായിട്ടൊക്കെയും ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കും എബ്രഹാം നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അടിമ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഡൂലോസ് എന്ന വാക്കാണ് ഡൂലോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടിമ എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്യർ ആറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൂലോസ് എന്ന പദം അഥവാ അടിമ എന്ന വാക്കാണ് നമ്മളെ എല്ലാ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്ര ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ് നമ്മൾ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര ആണ് എങ്കിൽ എപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമകൾ ആകും ഈ ദൈവചന പഠനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അതിനെ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എന്നിവയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം ഈ മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളും ശബത്ത് വർഷം യോഗേ സമ്മത്സരം കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശബത്ത് വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തും നമുക്ക് കാണാം യോഗേ സമ്മത്സരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും വായിക്കാം ഈ മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളെയും ഈ പഠനത്തിനായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് യോഗേൽ സമ്മത്സരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠനം നമ്മളുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമാണ് ദ ജൂബിലി ഇയർ എന്നാണ് ആ വീഡിയോയുടെ പേര് അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലായ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ദ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഇൽ ലഭ്യമാണ് താങ്കൾ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ അതുകൂടി കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ശബത് വർഷം യോഗൽ സംവത്സരം എന്നിവയെല്ലാം അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന വർഷങ്ങളാണ് യോഗേൽ സംവത്സരത്തിൽ എല്ലാ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പും സാധ്യമാവുന്നു സുരക്ഷിതത്വവും ആ അനുഗ്രഹവും വിശ്രമവുമായ ദേശത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനം കൂടിയാണ് യോഗേൽ സംവത്സരം കടബാധ്യതകൾ റദ്ദാക്കുവാനും അടിമകൾക്ക് വിമോചനം നൽകുവാനുള്ള അവസരമാണ് യോഗേൽ സംവത്സരം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇസ്രയേലിയൻ മറ്റൊരാളിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആയിത്തീരാം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് മോശമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ അയക്കാം കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നൽകുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശം പണം കടം തന്ന വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കും അതിലും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷി ചെയ്യുവാൻ പണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തനിക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ജീവിക്കാനുള്ളത് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നേക്കാം ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ അടിമയായി വിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല അങ്ങനെ പാപ്പരായ ഒരു വ്യക്തി കടം കിട്ടുവാൻ തൻ്റെ വീടും ദേശവും തികയുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും അടിമകളായി വിൽക്കുന്നു കടം തൻ്റെ കഴിവിനും അപ്പുറത്താകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പണം നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കടം വാങ്ങിയ വ്യക്തി അടിമയായി ജീവകാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുവാനായി കടം തിരികെ വീട്ടാതെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ദൈവിക പ്രമാണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും എല്ലാ കടങ്ങളും എന്നേക്കുമായി റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും ജന്മനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യനാണ് എന്നാൽ അതേസമയം എല്ലാ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിയുടെ ഇടയിൽ സ്ഥിരമായ അടിമത്വം ദൈവം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അടിമയ്ക്ക് രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടിമയായി തന്നെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകി മോചനത്തിന് തയ്യാറാകണം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് വില പണമായോ ജോലിയോ നൽകാവുന്നതാണ് അവർക്ക് സ്വയം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും ആറു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഏഴാ വർഷവും ആചരിക്കുന്ന ശബത് വർഷത്തിലോ അവർക്ക് പരിപൂർണ മോചനം ലഭിക്കും യോഗ സമസരമായ എല്ലാ അൻപതാമത്തെ വർഷത്തിലും എല്ലാ അടിമകൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും ദേശത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഏഴാമത്തെ ദിവസവും ശബത് ദിവസമായിരിക്കും എല്ലാ പ്രവചനത്തിനും സൃഷ്ടാവ് 
ദൈവവുമായ നെരുപ്പ് പ്രമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യോഗയ സംവത്സരം ആരംഭിക്കും യോഗയ സംവത്സരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വീടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വർഷമാണ് യോഗ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് ദേശത്തിന് ശപത്ത് അഥവാ വിശ്രമം രണ്ട് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുപ്പ് മൂന്ന് ദേശത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ഇവ കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി ശബത്ത് വർഷത്തിലും യോഗ സംവത്സരത്തിലും സംഭവിക്കാം ഇത് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്രായേലിനായ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അടിമത്തത്തിലായി പോയി എന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇനി അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അവർ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷങ്ങളായി അടിമകളായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ വർഷം അതായത് ശബത്ത് വർഷം അവരെ സ്വതന്ത്രനായി വിടുന്നു അവരുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ സഹോദരനായ ഒരു എബ്രായ പുരുഷനോ എബ്രായ സ്ത്രീയോ നിനക്ക് തന്നെ താൻ വിറ്റിട്ട് ആറ് സംവത്സരം നിന്നെ സേവിച്ചാൽ ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ നീ അവനെ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടയക്കണം ലേ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും അടിമകളുടെ സാന്ദ്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ യോഗ സംവത്സരത്തിൽ നടക്കുന്ന അടിമകളുടെ സാന്ദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് ശബത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ അൻപതാമത്തെ വർഷം ഇസ്രയേലിന് യോഗ സംവത്സരമായിരിക്കും ശബത്ത് വർഷത്തിന്റെയും യോഗ സംവത്സരത്തിന്റെയും പ്രമാണങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് യോഗ സംവത്സരത്തിൽ അടിമകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല വിറ്റുപോയ ദേശവും സൗജന്യമായ തിരികെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ യോഗ സംവത്സരം അടിമകളുടെയും ദേശത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വർഷം കൂടിയാകുന്നു യോഗ സംവത്സരം എന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വലിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ശബത് വർഷം സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം യോഗ സംവത്സരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ശബത് വർഷം അടിമകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് യോഗ സംവത്സരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായും ചിന്തിക്കാം ഇസ്രയേലിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അടിമത്തം ആറു വർഷങ്ങളാണ് ഒരു ശബത് വർഷത്തിനും അടുത്ത ശബത് വർഷത്തിനും ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അടിമയാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിമത്തത്തിന്റെ കാലം ശബത് വർഷത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുപോകുവാൻ പാടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശബത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അടിമയായാൽ അയാൾ ആറ് വർഷങ്ങൾ അടിമയായി ജീവിക്കണം എന്നാൽ ഒരുവനെ ഒരു ശബത്തിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ അടിമയായാൽ അയാൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ശബത് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അടിമയാകുന്ന വ്യക്തി ഒരു വർഷം മാത്രമേ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ശബത് വർഷവും യോഗ സംവത്സരവും എല്ലാ അടിമകൾക്കും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും വർഷം ആയിരുന്നു അടിമകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമ്പോൾ അവരെ വെറും കൈയോടെ വിടരുത് എന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു യജമാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആടുമാടുകളിൽ നിന്നും വിളവിൽ നിന്നും മുദ്രയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നും ധാരാളമായി അടിമയായി ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു വിടണം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഇസ്രേൽ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് കരാദേശത്ത് ആക്കിയത് എഹോവയ ദൈവമായതിനാൽ അവർക്കായി പ്രമാണങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്ലേമിൽ നിന്നും പൊന്നും വെള്ളിയും വാങ്ങി സംരംഭകയോടെയാണ് ഇസ്രേൽ ജനം അടിമദേശം വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് പോന്നത് അത് സാധ്യമാക്കിയ എഹോവയ ദൈവത്തോടെ അവർക്ക് നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു അടിമയും അവൻ സ്വതന്ത്രൻ ആക്കപ്പെടുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ പോകുവാൻ പാടില്ല ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടിമകളുടെ യജമാനന്മാരെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ക്രൂരനായ യജമാനനും മറ്റൊന്ന് സ്നേഹസമ്പന്നനായ യജമാനനും ക്രൂരനായ യജമാനൻ അടിമയോട് കഠിനമായി പെരുമാറും ക്രൂരനായ യജമാനന്റെ കീഴിൽ അടിമയ്ക്ക് അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും ദാരിദ്ര്യവും വിശ്രമ രാഹിത്യവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രൂരനായ യജമാനന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം മോഷ്ടിക്കുക കൊള്ളയടിക്കുക കൊല്ലുക എന്നത് മാത്രമാണ് അയാളുടെ കീഴിൽ അടിമ ആറ് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു എന്നത് തന്നെ അതിശയമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നാൽ യജമാനന്മാരുടെ മാറ്റമാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നാൽ ക്രൂരന ഒരു യജമാന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹസമ്പന്ന ഒരു യജമാന്റെ അടിമത്വത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേലെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ലിവേ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യയം അമ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എനിക്ക് ദാസന്മാറാകുന്നു അവർ മിസ്ലിം ദേശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ദാസന്മാർ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദൈവമായ ഹോവ ആകുന്നു ഈജിപ്തിലെ ക്രൂര
ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ശബദ് വർഷത്തിലും ലോക സംവത്സരത്തിലും ഒരു അടിമയോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ രണ്ടു തരം യജമാനന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് ശബദ് വർഷത്തിലും ലോക സംവത്സരത്തിലും അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും പാപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ ദിവസം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഹള തുണി ദേശമെല്ലാം മുഴങ്ങും അടിമകൾ നാളുകളായി കാത്തിരുന്ന സമയം ഇതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മഹാധ്വനി അവരുടെ എല്ലാ കടകളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ ദേശം തിരികെ ലഭിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ മൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടു തരം യജമാന്മാരുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ കാതൽ തീർച്ചയായും ക്രൂരനായ യജമാന്റെ കീഴിലായിരുന്ന അടിമ സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോവും യജമാനോട് നന്ദി പറയുവാനോ യാത്ര പറയുവാനോ പോലും അവൻ നിന്നു എന്ന് വരികയില്ല അവൻ ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരികയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഇതേ കാഹളതൊന്നി കേട്ടപ്പോൾ സ്നേഹവാനായ രണ്ടാമത്തെ യജമാനും തൻ്റെ അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൻ്റെ വിളവിൻ്റെയും കന്നുകാലിയുടെയും മുന്തിരി ഫലത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം നല്ല മനസ്സോടെ നൽകി അദ്ദേഹം അടിമകളെ യാത്രയാക്കുകയാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണം കൂടാതെ അദ്ദേഹം എല്ലാ അടിമകൾക്കും സ്വത സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അടിമ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല തൻ്റെ യജമാനെ വിട്ടുപോകുവാൻ അടിമയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല തൻ്റെ യജമാനനെ അടിമ അത്ര അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതിലും അധികം സംരക്ഷണവും കരുതലും മറ്റൊരിടത്ത് നിന്നും അയാൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ അടിമയായി തുടരുവാൻ അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടിമ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് പിരിയാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അടിമ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യജമാനൻ അയാളെ നിന്നേക്കുമായുള്ള അടിമയായി സ്വീകരിക്കണം യജമാനൻ അയാളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകണം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവൻ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുകൊണ്ടും നിന്റെ അടുക്കൽ അവന് സുഖമുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകുകയല്ലേ എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു സൂചി എടുത്ത് അവൻ്റെ കാത് വാതിലിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നും നിനക്ക് ദാസനായിരിക്കണം നിന്റെ ദാസിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം യജമാനൻ അവനെ ദൈവസന്നതിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് കഥകിൻ്റെയോ കട്ടരക്കാളിൻ്റെയോ അടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് സൂചി കൊണ്ട് അവൻ്റെ കാത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നേക്കും അവനെ ദാസനായിരിക്കണം അവനെ എന്നേക്കുമായി അടിമയായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായി യജമാനൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദവും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി ദൈവസ്ഥലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് യജമാനും അടിമയ്ക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യജമാനൊരു സൂചി എടുത്ത് അടിമയുടെ കാത് വീടിൻ്റെ വാതിലിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി തുളയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇനി മുതൽ ഈ അടിമ യജമാന്റെ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും യജമാന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും കേട്ട് ശരിയായി അനുസരിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരിക്കണം യജമാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം യജമാനന്റെ അടിമയായ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരുവാൻ ഈ അടിമ സ്വയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് കാതിലെ അടയാളം സാക്ഷിയായിരിക്കും വീടിന്റെ വാതിലിനോട് ചേർത്ത് അടിമയുടെ കാത് കുത്തുതുളയ്ക്കുന്നത് അവന് ഇനി മുതൽ ആ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നു അവനെ എന്നേക്കുമായി ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു യജമാനും അടിമയും തമ്മിൽ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ബന്ധം സാധ്യമല്ല ഇനി മുതൽ അയാൾ കടബാധ്യതയാൽ സ്വയം വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു അടിമയല്ല പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ യജമാന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യനാണ് ഇനി അവൻ കടബാധ്യതയിലല്ല വീണ്ടെടുപ്പും പുരസ്ഥാപനവും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാം തന്റെ സ്നേഹമാനായ യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും കരുതലിനുമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് യജമാനന്റെ കർത്തൃത്വമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അക്കാലത്ത് സ്വതന്ത്രനായ ഒരു അടിമയ്ക്ക് യജമാന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുവാനും ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ ജീവിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു അവർക്ക് ലഘുവായ ജോലികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അബ്രഹാമിന്റെ അടിമയായ എലിയാസർ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എലിയാസർ അബ്രഹാമിന്റെ അടിമയായിരുന്നു അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്രഹാമിന്റെ സകല സമ്പത്തിനും അനന്തരാവകാശി എലിയാസർ ആയിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഏക മകനെ ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അവനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നിയമ കാലത്തിൽ ഇതിന്റെ
പാവം ഒരു മനുഷ്യനും വീട്ടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ കടമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ബന്ധങ്ങളും ഭൗതിക നന്മകളും എല്ലാം ക്രൂരനായ യജമാനായ പിശാചി മോഷ്ടിച്ചും കൊള്ള ചെയ്തും കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അടിമകളായി നാശത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ കടം വീട്ടു എന്നറിയാതെ നമ്മൾ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധു പാവ വഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായ ഒരുവൻ വന്നു നമ്മുടെ കടമെല്ലാം വീട്ടുകയും നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപനവും സാധ്യമാക്കി തരികയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില തന്റെ സ്വന്തരത്വത്താൽ അവൻ നൽകി യേശു നമ്മുടെ ശവത്താണ് വീണ്ടെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ വിശ്രമം ആണ് സുവിശേഷം തെളിവോടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദ വർഷം അഥവാ യോഗ സമയസ്ഥലം ആരംഭിക്കുകയായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പും ആത്മാക്കളെ വീടുതലും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്രമവും ഉണ്ടാകും യോഗ സമയസ്ഥലത്തിന്റെ മഹാ കാകളധ്വനി സകല മാനവജാതികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ക്രൂരനായ യജമാനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സമയമാണത് അതാണ് സുവിശേഷം അർത്ഥമാക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാര്യം കൂടി കാണുന്നു സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകിയ സാധനം രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ആയ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഒപ്പം തന്നെ സ്നേഹസമ്പന്നായ നമ്മുടെ പുതിയ യജമാന്റെ കീഴിൽ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ സാധനം എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളെ വീടെടുപ്പുകാരനെ ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കരുതുന്ന യജമാനൻ ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് യജമാനെ യാതൊരു നിർബന്ധവും വെക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും സ്നേഹമാകുന്ന നമ്മുടെ യജമാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം പോവുകയാണ് നമ്മൾക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു നമ്മൾ സ്വമനസ്സാലെ അവനോടൊപ്പം ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹമാകുന്ന യജമാനൻ നമ്മളെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിർത്തും നമ്മൾ യജമാനന്റെ എന്നേക്കുമുള്ള അടിമയെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യജമാനൻ തന്റെ അടയാളം പതിക്കും അങ്ങനെ അത് ഇനി ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒരു ബന്ധമായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര അടിമകളാണ് നിർബന്ധത്താലോ ഭയത്താലോ അല്ല യേശുവിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കടം കിട്ടുവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടിമകളായിരിക്കുന്നല്ല നമ്മൾക്ക് യേശുവിനുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം നമ്മൾ അവന്റെ അടിമകളായിരിക്കുന്നു അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ജീവിതം സംരക്ഷണവും അനുഗ്രഹവും വിശ്രമവുമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ല സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ യേശുവിനെ പോലെ സ്നേഹസമ്പന്ന ഒരു യജമാനെ വേറെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതിനാൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വാചകൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ അടിമ എന്ന നിലയിൽ യേശുവിന്റെ അടയാളം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതൊരു അടിമയ്ക്ക് അഭിമാനമാണ് നമ്മളെ കാണുന്നവർ മനസ്സിലാക്കും നല്ലവനായ സ്നേഹവാനായ ഒരു യജമാനന്റെ സ്വതന്ത്രനായ അടിമയാണ് നമ്മൾ ഈ യജമാന്റെ അടുത്ത് നിന്നും വിട്ടുപോകുവാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യജമാന്റെ അടിമത്വം സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യജമാന്റെ പ്രത്യേക അടയാളം നമ്മുടെ മേൽ ഉള്ളതിനാൽ നമ്മൾ യേശുവിന് ബഹുമാന്യമാകും വണ്ണം ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം യേശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ യജമാനെ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നമ്മളും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം നമ്മുടെ യജമാനൻ സ്നേഹസമ്പന്നനായതിനാൽ നമ്മളും സ്നേഹസമ്പന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ യജമാനൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി കരുതുന്നവനാകിയാൽ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്നവരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധവും സ്നേഹവും കരുതലും നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ